உலக தமிழர்களுக்கு நண்பான வணக்கம் வணக்கம் ஸோ நிறைய பேர் கேட்ட டாபிக் தான் எப்படி வந்து என்னுடைய யூடியூப் வீடியோவில் எடிட்டிங் பண்ணுறது அது எப்படி ஒரு ஐஃபோனில் பண்ணுறது எப்படி ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் பண்ணுறது ஸோ ரெண்டுத்தையுமே வந்து காட்டலான் இருக்கும் ஸோ ஐஃபோனுக்கு என்ன ஆப் யூஸ் பண்ணலாம் ஆண்ட்ராய்டுக்கு என்ன ஆப் யூஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப வந்து இன்றைக்கி வர வரலாம் பேசாமல் அப் டு த பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம் அதனால் பத்து விஷயங்கள் நாங்கள் நோட் பண்ணியிருக்கோம் முக்கியமான விஷயங்கள் அதாவது எடிட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நூற்றுக்கணக்கான விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம எடிட்டிங்னு பேசிக்கிட்டே போகலாம் பட் நம்ம வந்து எயிட்டி டுவெண்ட்டி ரூல்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது எண்பது சதவீதம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு இருபது சதவீதம் விஷயங்கள் தான் நமக்கு வந்து எண்பது சதவீதம் தேவைப்படுது அது மாதிரி எடிட்டிங்கில் வந்து ஒரு பத்து விஷயங்கள் நாங்கள் வந்து எழுதி வச்சுருக்கிறோம் முக்கால்வாசி அநேகமாக எல்லாருக்கும் எல்லா வீடியோவுக்கும் இந்த பத்து விஷயங்களை வச்சே வீடியோ போட்டுற முடியும் அந்த விஷயங்கள் என்னங்கிறத ஓரளவுக்கு ப்ரீஃபாக சொல்லி முடிச்சுட்டு நம்ம சொல்ல மட்டும் போகிறது இல்லை இந்த பத்து விஷயங்களை யூஸ் பண்ணி அனிதா வந்து ஐஃபோனில் ஒரு வீடியோ ஷூட் பண்ணி அதை காட்ட போகிறாங்க டெமோ காட்ட போகிறாங்க நான் அதே மாதிரி ஒரு வீடியோவை நான் வந்து என்னுடைய ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் ஷூட் பண்ணி அதே பத்து விஷயங்களை நான் காட்ட போகிறேன் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி பேச போறோம் நம்பர் ஒன் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஆப்வியஸா பேசிக் இதுதான் எந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மொபைல் போன்ல எடிட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஐபோனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு ஐ மூவி அது வந்து டிஃபால்ட் ஆப் போன்லயே வருது ஃப்ரீயா வருது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஆக்சுவலா நாங்க ட்ரை பண்ணதுலேயே ரொம்ப ஈஸியான ஈஸியஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஐபோன்ல ஐ மூவி தான் ஆண்ட்ராய்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கைண்ட் மாஸ்டர் இதான் வந்து நாங்க இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண போறோம் நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஃபெல்மோரா அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரில் ஒரு சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த கைன் மாஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன லோகோ வரும் பே பண்ணால் அந்த லோகோவை எடுக்கலாம் பட் நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான் நம்ம காட்ட போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டாவது விஷயம் இப்போது எடிட்டிங்னா மெயினாக என்னென்னா இப்போ பேசுகிறோம் நாங்களே இந்த வீடியோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து எங்களால் தொடர்ந்து எடுக்க முடியுமா பத்து பாயிண்ட்டை ஒரே சமயத்தில் சொல்ல முடியுமா இல்லை ஏன்னா வந்து எல்லோரும் ஹியூமன்னா வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் பிரேக் வேணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன நம்ம பார்க்கணும் செக் பண்ணணும் அதனால் வந்து நம்ம அவங்கங்கே வந்து பிரேக் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வீடியோ எடுக்கும் போதே எந்த வீடியோவாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேசுகிற வீடியோ இருந்தாலும் சரி ஊர் சுற்றி காட்டுற வீடியோ இருந்தாலும் சரி சமையல் வீடியோ இருந்தாலும் சமையல் வீடியோ அந்த அரை மணி நேரமும் ஃபுல்லாக நம்மளால் காட்ட முடியாது அதனால் கட் பண்ணி கட் பண்ணி தான் எடுப்போம் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் வந்து நம்ம பிட் பிட்டாக எடுக்கிறத மொத்தமாக சேர்க்கறது தான் வந்து எடிட்டிங் அதனால் சின்ன சின்ன பிட்ஸாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மொத்தமாக எடுத்திங்கன்னா வந்து நிறைய தப்பு பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் அங்கங்கே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஒன்றா சேர்த்துலாம் எல்லா எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரும் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து அந்த மேர்ஜ் எங்கே பண்ணியிருக்காங்கனே காட்டாமல் அவ்வளோ அழகாக அப்படியே அதை ஜாயின் பண்ணி கொடுக்குது அதனால் நம்ம எல்லா பிட்ஸும் முதல்ல நம்ம ஃபோனில் தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறமா எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே போய் நம்ம வந்து அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாவே அது ஒன்றா அட்டாச் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் வந்து பேசிக் ஸ்டெப் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 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 வீடியோவை குறி உருவாக்குறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு கிளிப்லேயும் நமக்கு வேண்டாத விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா வந்துட்டு நமக்கு ஆரம்பத்துலேயோ இல்லை முடிவுலேயோ வேண்டாத விஷயத்த எப்படி எடுக்கிறது அதாவது நம்ம வந்து இப்போ நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன்னா இப்படி கையை நீட்டி அந்த ரெக்கார்ட் பட்டன் அமுத்திருப்பேன் இல்லை வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நாங்கள் இப்படி திரும்பியிருப்போம் ஏதாவது பேசியிருப்போம் அந்த முடியும் போது இருக்கிற ஒரு சில வினாடிகளையும் ஆரம்பத்தில் இருக்கிற ஒரு சில வினாடிகளையும் எப்படி கட் பண்ணுறது இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு ஆரம்பத்துலேயே வந்துட்டு நம்ம டேரெக்டாக பேசிட மாட்டோம் கேமரா ஆன் பண்ணியிருப்போம் அப்புறம் கேமராவை முடிச்சிருப்போம் இந்த ஆரம்பத்திலையும் முடிவுலையும் இருக்கிற ஒரு சில வினாடிகளை கட் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு அடுத்த ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப் செலக்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த ஆப்பை வச்சு நம்ம எல்லா பிட்ஸும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்லேயும் லாஸ்ட்லேயும் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நாலாவது விஷயம் நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நடுவில் 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 சொதப்புனது சொதப்புனது அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை வேணாமல் வளவளன்னு பேசுனது அதை கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சில சமயத்தில் வீடியோ எடுத்து பார்த்தா ஒரு முப்பது நிமிஷம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் போட வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் அங்கங்கே வேணா அதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து தூக்கி போடுறது தான் வந்து ஒரு முக்கியமான எடிட்டிங் இப்போ வந்து சினிமாலாம் சொல்லுவாங்கள இந்த எடிட்டிங்கில் நிறைய சீன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து வச்சுட்டு அதெல்லாம் அங்கே கட் பண்ணி கட்
ஸோ இது அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஆட் பண்ணுறது சில சமயம் வந்து நம்ம வந்து மாண்டேட் ஷார்ட்ஸ் எழுதிருப்போம் அதாவது நம்ம பேசாமல் சும்மா நேச்சர் காட்டிருப்போம் சீனரி காட்டிருப்போம் இல்லை வந்துட்டு ஏதாவது இந்த வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுறது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துருப்போம் அந்த டைமில் நீங்கள் சவுண்டு இல்லாமல் விட்டுட்டீங்க இல்லை நீங்கள் பேச விரும்பலை அப்படின்னா ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஆட் பண்ணலாம் இந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இந்த ஐஃபோன் மாதிரி எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரில் சில ஃப்ரீ மியூசிக் வரும் நம்ம அதே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் சில சமயம் என்ன ஆகும்னா அது வந்து வேற ஏதாவது ஒரு ஒரு காப்பிரைட் மியூசிக்கோட கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகும்போது அப்போ வந்து உங்களுக்கு காப்பிரைட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா கூகுளே வந்துட்டு யூடியூப்பில் வந்துட்டு ஃப்ரீ மியூசிக் லைப்ரரின்னு கொடுக்குறாங்க நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மியூசிக் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எதுவும் காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் வராது இதையும் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது நிறைய பேரோட கேள்வியும் இருக்கு இல்லையா காப்பிரைட் வராம இருக்கு அப்ப என்ன ஒரு எடிட்டிங் யூஸ் பண்றோமோ அதுலயே வந்து சில மியூசிக் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அது தாளமா யூஸ் பண்ணலாம் அது கண்டிப்பா காப்பிரைட் போகாது அது தவிர வந்து நமக்கு சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் சொல்லி கொடுத்து இப்போ விசில் சவுண்டு கிளாப் சவுண்டு அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது இதை தவிர ஆனந்த் சொல்கிறோம் யூடியூபோடைய அவங்களோட ஓன் மியூசிக் இருக்குது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்குன்னே தனியாக வச்சுருக்காங்க யூடியூப் ஆமாம் அதை வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து அதை அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் அது எப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் நம்ம ஓகே ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் எத்தனை பிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நான் அஞ்சு பிடிச்சிருக்கோம் ஓகே இப்போ ஆறாவது பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த மெயினாக அந்த வாய்ஸ் ஓவர் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறது என்னென்னா வந்து சவுண்டு கொடுக்குறது அதனால் சில சமயத்தில் சில பேர் வந்து என்ன சில கமெண்ட்ஸில் கூட கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க என்னென்னா நம்ம டைரெக்டாக பேசியிருக்கலாமே எதுக்கு வந்து நம்ம பின்னாடி வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலியாக நம்ம ஒரு ட்ரிப் போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ட்ரிப்பை என்ஜாய் பண்ணணும் அது ஒரு மெயின் திங் எந்த ஒரு யூடியூபருக்குமே அதை தாண்டி நம்மளோட என்ஜாய்மெண்ட் தாண்டி தான் வந்து அதை மற்றவங்களுக்கு பப்ளிஷ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு வீடியோவாக போடுறது இல்லையா அதுவும் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு டே ட்ரிப் போகிறோம்னா வந்து ஏதோ ஒரு காய்கறி பறிக்க போகிறோம்னா உங்களுக்காக காட்டுறதுக்காகவே போகலாம் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக அன்னைக்கு வந்து மைக் எடுத்துகிட்டு போய் அன்னைக்கு அதுக்கான டைலாக் மட்டுமே பேசி அப்படி எடுத்து கரெக்டாக போட்டுலாம் பட் நிறைய வாட்டி இப்போ வந்து இப்போ ஊ ஊருக்கெலாம் போகிறோம் சுத் சுற்றி பக்கத்துலாம் போகிறோம் சுவிட்சர்லாண்ட் வினீஸ் அந்த மாதிரிலாம் வெளியூருக்கெலாம் போகிறோம் அப்படின்னா அது எங்களுடைய நாங்கள் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி பணம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நாங்கள் போகிற அந்த ட்ரிப்பை வந்து இப்போ எல்லோரும் இருக்கும்போது நம்ம கேஷுவலாக பேசுவோம் ஆனால் அந்த டைலாக்ஸ் எல்லாம் அதில் ரெக்கார்ட் ஆகிறோம் நல்லா இருக்காது நம்மளுடைய ப்ரைவசி போயிடும் ஃபேமிலியோட என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ஜாய்மெண்ட் போயிடும் அதனால தான் வந்து நம்ம பார்க்குற சீன்கள்லாம் ஓரளவுக்கு பதிவு பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரிப்பே முடிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமாவோ இல்லை அன்றைக்கி ஈவினிங்கோ எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அதுக்கப்புறமா உட்காந்து அது பின்னாடி வாய்ஸ் கொடுக்குறது அப்போ என்னென்ன சீன் பார்த்தோம் அது எப்படி ரசித்தோம் அப்படின்னா இன்னுமே அந்த ச அந்த செகண்ட் அந்த அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை விட அந்த எண்டில் நமக்கு இன்னுமே எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கோம் இன்னும் அதிக தகவல்கள் கிடச்சிருக்கும் அந்த அன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக எப்படி போச்சு அதெல்லாம் எங்கே அங்கேருந்து எங்கே போகணும் அப்படிலாம் ஸோ அதை இன்னும் சுவாரஸ்யமாக பின்னாடி பேசலாம் ஸோ பேசுறது பின்னாடி வந்து நீங்கள் சவுண்டு கொடுத்து பேசுறது தான் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் இது ச சி சமையல் வீடியோக்கும் பண்ணுறாங்க சமையலையும் குவிக்காக பண்ணிவிட்டு அது அங்கங்கே கட் பண்ணி ஷார்ட்டாக போட்டு அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ இது போடுங்க அதை போடுங்க இது வதக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவுண்டு கொடுக்குறாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுனால வந்து நிறைய ஃபோனில் வந்து சவுண்டு கம்மியாக இருக்கிறனால பின்னாடி வந்து வாய்ஸ் கொடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுது சவுண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகி வருது நம்ம மெதுவாக உட்காந்து ஒரு அமைதியான இடத்துல பேசும்போது வெளியே இருக்க அந்த இறைச்சல் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு நல்லா கேட்குது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால தான் வாய்ஸ் ஓவர் நம்ம பண்ணிக்கிறோம் பிடிக்கலனா கூட நம்ம கட் பண்ணிட்டு எப்போ வேணால் வாய்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் அங்கே ரெக்கார்டான வாய்ஸ் நம்ம மாற்ற முடியாது அதனால் அங்கே ஏதாவது நம்ம பேசியிருந்தால் கூட கட் பண்ணும்போது சீன்ஸும் கட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வாய்ஸ் ஓவர் ரொம்ப வந்து இரிட்டியோட முக்கியமான ஒரு பார்ட் இன்னும் ஒன்று விஷயம் என்னென்னா அது ஒரு பேலன்ஸ்டு இல்லையா நம்ம வெளியில் போகும்போது நம்ம வந்து அங்கேயே லைவ் வாய்ஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறோன்னா மற்றவங்களுக்கும் டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கும் நம்ம ஒரு லாக் எடுக்கிறோன்னா மற்ற அந்த அந்த இடத்த என்ஜாய் பண்ணி வந்திருக்க யாருக்கும் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம சுற்றி போயிட்டு இருக்கவங்களுக்கு நம்ம ஒரு லவுட் வாய்ஸில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு மற்றவங்களுக்கு அ
அந்த வீடியோவை பற்றி அவங்க சொல்லுவாங்க அது சொல்லும் போதே சைடில் அது ஓடிட்டுருக்கோம் மேலே குட்டியாக ஓடிட்டுருக்கோம் இல்லை பாதி பாதியாக ஓடிட்டுருக்கோம் இது பேர் வந்து பிக்சர் இன் பிக்சர் அதாவது ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பிக்சர் வந்து காட்டுறது ஒரு பெரிய பிக்சர் கூட ஒரு குட்டி பிக்சர் நிறைய டைம்ல வந்து நீங்க இந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இந்த வெப்சைட்ல போய் எப்படி வாங்கணும் பொருள் அப்படின்னு காட்டும் போது அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம பேக்ரவுண்ட்ல கம்மியா சின்னதா தெரியலாம் கிட்டத்தட்டும் <laughs> நம்ம ஒரு ஒரு ஷார்ட் எடுத்திருப்போம் பட் அந்த ஷார்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம இது இந்த விஷயம் காட்டுறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அவர் அது தெளிவாக தெரியாத மாதிரி இருக்கும் ஆர் சைடில் யாராவது நடந்து போயிருப்பாங்க அவங்கள நம்ம காட்டக்கூடாதுன்னு இருக்கலாம் ஆர் நம்மளோட ஏதாவது ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருக்கும் கம்மலை எங்கே வாங்கினது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி காட்டியிருப்பேன் ஆனால் ஃபேஸ் தான் தெரிஞ்சுருக்கேன் கம்மலை பார்க்கணும் நீங்களாம் எதிர்பார்ப்பீங்க அப்போ நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு க்ளோஸ் அப் ஷார்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அது இதை மட்டும் காட்டி அப்படியே ஜூம் பண்ணால் நீங்கள் அதை மட்டும் பார்க்க முடியும் ஸோ எதை நம்ம பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறத ஆனந்தோட திறப்பில் பட் நான் எடிட்டிங் வந்து நானும் பண்ணுவேன் ஆனந்தம் பண்ணுவார் அதனால் நான் பண்ணும்போது என்னென்னா நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து எப்படி கரெக்டாக தெரியுமா நம்ம ஹேர் எங்கேயாவது வந்து இதுவாக இருக்கா இப்போ வந்து நம்ம இந்த பக்கம் கட் பண்ணணும் இந்த கையை கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீன் குள்ள இவ்வளோ தான் கொண்டு வரணும்னா நம்மளை ஜூம் பண்ணி பாதி கட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வந்து நம்மளோட இப்போ உட்காந்துருக்க போஷரு மேலே நிறைய காலி இடம் இருக்குது கீழே கம்மியாக இருக்குன்னு நம்மளை கொஞ்சம் மேலே தூக்கி விடலாம் இந்த அது ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும் அது நம்ம வந்து பிஞ்ச் பண்ணி நம்ம ஜூம் பண்ணி விடும் போது இந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே இவ்வளோதான் வரணும் அப்படின்றது கண்டிப்பாக காட்டுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உட்காந்துருக்கும்போது உங்களோட போஷர் கரெக்டாக இல்லைன்னா கூட அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கூட இந்த ஜூம் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் ஆகும் ஆமாம் ஸோ அதுக்கு அடுத்ததாக வந்துட்டு இந்த மற்ற ரெண்டு விஷயங்களும் வந்துட்டு நம்ம வந்து எடிட்டிங் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் யூடியூபுக்கு வந்து ரொம்ப எசென்ஷியல் விஷயங்கள் ஒன்று என்னென்னா வந்துட்டு இந்த ஒம்போதாவது விஷயம் என்னென்னா வந்துட்டு தம்னெயில் ஸோ ஒரு வீடியோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த வீடியோ மக்களை பார்க்க வைக்கிறது வந்து நம்ம என்ன அதாவது ஒரு ரேண்டம் தம்னெயில் போட்டோம் அப்படின்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் இது என்ன வீடியோ அப்படின்னே தெரியாமல் போயிடும் அப்போ அந்த தம்னெயிலில் வந்து ஓரளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும் இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோடும் இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த தம்னெயில் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் நம்ம கடைசியாக வந்து என் ஸ்க்ரீன் ஸோ தம்னெயில் வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு கொஷனாகவும் இருக்கணும் என்னென்னா வந்து இப்போ கொஞ்சம் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து அவங்களால கஸ்டம் தம்னெயில் போட முடியும் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அது ரேண்டமாக பிக் பண்ணும் அப்போவே கூட வந்து ஓரளவுக்கு ஃபேஸ் காட்டுற மாதிரி ஏதோ ஒரு சீன் இருந்தால் ஒரு க்ளோஸ் அப் ஷார்ட் இருந்தால் அதுவே வந்து அதை சஜஸ்ட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்னா வந்துட்டு தம்னெயில் வந்து தம் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு தம்னெயிலுக்கு நான் ஃபோட்டோவை ஆட் பண்ணுறது வந்து யூடியூப்பில் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்துடாது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் தான் வரும் பட் இந்த தம்னெயில்ங்கிற என்ன சொல்கிறோம்னா அந்த ஸ்டார்டிங் ஷார்ட் இப்போ எங்கள் வீடியோவில் வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் ஷார்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அந்த தம்னெயிலாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் செகண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்டார்டிங் ஷார்ட் வைக்கணும்னா அதில் அந்த தம்னெயில் இமேஜை போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கூட வந்து நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் வீடியோவோட ஒரு ஷார்ட் எடுத்து அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அந்த மாதிரியும் பண்ண முடியும் இல்லை தம்னெயில் ஒரு ஸ்டார்டிங் பிட் சொல்லிக்காரில் அதனால் அது என்னென்னா சில சமயத்தில் வந்து நமக்கு அந்த வீடியோ எதை பற்றி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சுவாரஸ்யத்தை கிரியேட் பண்ணுறது நாங்கள் நிறைய வீடியோஸில் அதை பண்ணுறது இல்லை சில வீடியோஸில் நாங்கள் இதை பண்ணுறோம் பட் வந்து இப்போது நிறைய நிறைய யூடியூபர்ஸ் ஆனால் இதை பண்ணுவாங்க அங்கங்கே வேறு ஏதாவது சிரித்த மாதிரி சீன்ஸ்லாம் இருக்குது ஜோக் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கலந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி முதல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொடுக்கும் போது வீடியோக்குள்ளே வரவங்கள ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு அதை ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கிளிப்ஸ் வந்து போடுவாங்க வரவங்கள கொஞ்சம் ஈர்த்து அவங்களை கொஞ்சம் தக்க வைத்து கொள்றதுக்காக தான் இதை பண்ணுறாங்க நார்மலாக ஆட்டோமேட்டிக்காக சம யூடியூப்லேயே சில வீடியோஸ்லாம் கொஞ்சம் நேரம் அதை பார்க்கணும்னா அதுவே ஓட ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்ல வர சீன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்போது மக்கள் அதை கிளிக் பண்ணியும் பார்ப்பாங்கன்றனால கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்ல வந்து நல்லா அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் சீன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்து போட்டு பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியும் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் அடுத்து லாஸ்ட்டாக நம்ம சொல்கிறது வந்து லாஸ்ட்டு எண்ட் ஸ்க்ரீன் ஸோ எண்ட் ஸ்க்ரீன்றது வந்து ஆனந்த் சூப்பராக ஒன்று படையிருப்பார் எங்களில் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த ஒரு ஃபயர் மாதிரி அப்படி ஒரு எனக்கு
நம்மளால எடிட்டிங் வீடியோ வந்து நாங்கள் எப்படி போடுறதுன்னு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்து எப்படி இதை பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இதை நாங்கள் ஃபைனலாக நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்காது என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு நாங்கள் காட்டவும் போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த எடிட்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாருங்கள் எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்ட்டு இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுவோம் நான் வந்து என்னென்ன அது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கியூஎன்ஏ செக்ஷனாக வச்சு அதுமாதிரி எடிட்டிங் பற்றி நம்ம பேசலாம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ தேடி போதும் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஐஃபோனுக்கான எடிட்டிங் டெமோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அகெயின் நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஐஃபோனோட எடிட்டிங் ஆப் வந்து நாங்கள் ஐ மூவி யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஆப் ஸோ ஐ மூவிங் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ரியேட் ப்ராஜெக்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூவி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கேட்கும் ஸ்டெப் ஒன் நமக்கு தெரியும் எல்லா கிளிப்ஸையும் ஒன்னாக சேர்க்கறது ஸோ எந்த ஆர்டரில் நமக்கு கிளிப்ஸ் வேணுமோ நிறைய ஒரு பதினஞ்சு கிளிப் இருக்குன்னா எந்த ஆர்டரில் வேணுமோ அந்த ஆர்டரில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக அதுவே ஆர்டர் பண்ணி கொடுத்துரும் இல்லைனா அதுக்கப்புறம் ரீ ஆர்டர் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ எல்லா கிளிப்ஸையும் நம்ம ஒன்னாக சேர்த்துட்டோம் இப்போது இப்போ வந்து நம்ம எடிட்டிங் ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் ஸ்டெப் ரெண்டு வீடியோக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து பை டிஃபால்ட் டிசால்னு இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் அந்த நன் அந்த அந்த ஒரு கோடு மட்டும் இருக்கு பாருங்கள் நன் மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம பண்ணிட்டால் வந்து பெட்டராக இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் போய் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் நம்ம நன் மாற்றிக்கிறது பெட்டர் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து வீடியோ கிளிப்ஸில் லெஃப்ட் இல்லை ரைட் கார்னரில் இருக்கிற அந்த கிளிப்ஸை வந்து எப்படி நம்ம வந்து கட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் நமக்கு தேவையான இடத்துல வந்து கர்சரை கொண்டு போய் அந்த அந்த கோடை கொண்டு போய் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா லெஃப்ட்லேயோ ரைட்லேயோ எங்கே வேணால் நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பிளிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையில்லாத அந்த போர்ஷனை கிளிக் பண்ணி அதில் டெலீட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த கிளிப்பை வந்து டெலீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லெஃப்ட்லேயும் சரி ரைட்லேயும் சரி ரெண்டுலேயும் ஒரே மாதிரி ஆப்ஷன் தான் எது வரைக்கும் நமக்கு வேணுமோ லெஃப்டில் வேணுமோ அது அந்த வேணாமோ அதை லெஃப்டில் வச்சுட்டு ரைட்டில் எது வரைக்கும் வேணுமோ அது வரைக்கும் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பிளிட் பண்ண அந்த கிளிப்பை வந்து நம்ம டெலீட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா தேவையில்லாத லெஃப்டில் ரைட்டில் இருக்கிற அந்த கிளிப்ஸை வந்து நம்மளால் ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து எடிட்டிங்கோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஸோ இப்போ மிடில் இருக்கிற ஒரு போர்ஷன் மட்டும் நம்ம டெலீட் பண்ணோம் அதாவது வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் எனக்கு வேணும் என்டிங்கில் கொஞ்சம் எனக்கு வேணும் மிடில் இருக்கிற ஒரு போர்ஷனை டெலீட் பண்ணோம் அப்படின்னா சேம் ப்ராசஸ் தான் பட் இதில் என்னென்னா நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்டில் இருக்கிற போர்ஷனை ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு எது வேணும் அப்படிங்கிற ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு ரைட்டில் எது வேணுங்க ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி நம்ம லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் இருந்த அந்த சின்ன கிளிப்ஸை டெலீட் பண்ணோம் இப்போ அந்த சென்டரில் தேவையில்லாத இப்போ நான் வந்திருக்கேன் பாருங்கள் நான் வந்து கையெல்லாம் காட்டிட்டு போகிறேன் ஸோ நான் வர்ற இந்த ஃபுல் போர்ஷனையும் வந்துட்டு நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் அதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறேன் அந்த மிடில் இருக்கிற போர்ஷன் ஸ்பிளிட் ஆன போர்ஷனை வந்துட்டு இது எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் டெலீட் கிளிக் பண்ணி அந்த போர்ஷனை ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு எந்த போர்ஷன்லேருந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்க போகிறோமோ அந்த போர்ஷனில் முதல்ல பை டிஃபால்ட் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஆடியோவை வந்து ஃபுல்லாக மியூட் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி அதில் இருக்க ஆடியோ மியூட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நமக்கு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த வாய்ஸ் ஓவருங்கிறதுல ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஹேங்கிங் பாஸ்கெட்ஸில் வந்து ஸ்ட்ராபெரிஸ் வளர்க்குறது வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வீடியோக்குள்ளே வந்து இன்னொரு வீடியோ ஆர் இன்னொரு பிக்சர் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ண போகிறோம் பிக்சர் இன் பிக்சர் மோடில் ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல வேணுமோ அதில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீடியோஸில் போயிட்டு எந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணணுமோ அதை நம்ம ஆட் பண்ண போகிற வீடியோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் அனிதா வீடியோ எடுக்கிறாங்க இல்லையா அந்த கிளிப்பை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதை நான் கிளிக் பண்ண உடனே வந்து எனக்கு யூஸ்வலாக வந்து அந்த ப்ளஸ் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணால் அது வந்து அப்படியே இன்னொரு வீடியோவாக ஆட் ஆகிடும் அதுக்கு பதில் அந்த மூணு டாட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மூணு டாட்டை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும் அதில் தான் அந்த பிக்சர் இன் பிக்சர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன்
ஸோ நம்ம இது ஆண்ட்ராய்ட் வேர்ஷன் வந்து அதிலே யூடியூப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நம்ம இப்போ வந்து டூ டூ ஜீரோ எயிட் பை ஒன் டூ ஃபோர் டூங்கிற அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணோம்னா இது வந்து கரெக்ட் சைஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த சைஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கலர் எந்த கலர் வேணால் மாற்றிக்கலாம் பிளைன் இமேஜுங்கிறதுனால பேக்ரவுண்ட் கலர் நான் இப்போ வந்து எல்லோ கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் வச்சுட்டு நம்ம இதில் ஆட் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி நம்ம என்ன டெக்ஸ்ட் வேணால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு நான் சும்மா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு சாம்பிள் ஃபோட்டோ மட்டும் நான் வந்து இப்போது போட போகிறேன் இந்த ஃபோட்டோவை வந்து நம்மளுடைய என் ஸ்க்ரீனில் ஆட் பண்ண போகிறோம் போட்டுட்டு அதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபோட்டோவில் ஃபோட்டோ சேவ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஐ மூவியில் மறுபடியும் வந்து ஃபோட்டோன்னு செலக்ட் பண்ணி நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ண அந்த ஃபோட்டோவை ஆட் பண்ணோன்னா எண்டில் வந்து இந்த ஃபோட்டோவை நான் இப்போ ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் வந்துட்டு நான் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஆட் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்துட்டு நம்ம அகெயின் ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துட்டு ஆடியோ அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணிவிட்டு சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது வந்து பை டிஃபால்ட் ஐ மூவியில் வர சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் இந்த சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் வந்து இது உங்களுக்கு யூடியூப்பில் ப்ராப்ளம் வராது பட் இருந்தாலுமே ப்ரைவேட்டில் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறது ப்ரைவேட் மோடில் அப்லோட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் பட் நான் வந்து வழக்கமாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு சவுண்ட் ட்ராக் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற போர்ஷனை ஸ்பிளிட் பண்ணி அதிலலாம் வந்து சவுண்டை குறைச்சிட்டு வெறும் இந்த என் ஸ்க்ரீனில் மட்டும் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக தமிழ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்க்ரீனாகவும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அகெயின் ஃபோன் டோங்கிற ஆப்பில் போயிட்டு இந்த தடவை நம்ம வந்து பிளைன் இமேஜ் க்ரியேட் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் இமேஜஸ் வந்துட்டு நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் இமேஜில் வந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ராபெரியோட ஒரு பிக்சர் நான் எடுத்திருக்கேன் அந்த பிக்சரை வந்து நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் நான் வந்து ஆட் டெக்ஸ்ட் போட்டு இந்த தடவை நம்ம வந்து தமிழ் கீபோர்ட் தமிழ் கீபோர்டில் மாற்றிட்டு நம்ம வந்து ஸ்ட்ராபெரி அப்படிங்கிறத வந்து அழகிய ஸ்ட்ராபெரி செடி அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் அடிச்சுட்டு தமிழில் வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அகெயின் இதுலேயும் வந்துட்டு நம்ம கலர் ஃபாண்ட்டு பேக்ரவுண்ட் செலக்ட் பண்ணோம்னா அது வந்து இந்த மாதிரி தமிழ் இமேஜஸில் வந்துட்டு அந்த அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப க்ளியராக காட்டும் ஸோ நான் வந்து ஒரு எல்லோ பேக்ரவுண்டில் இதில் ஒரு திக் ஃபாண்ட்டோட நான் வந்து மாற்றிருக்கேன் இதை நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் மறுபடி போயிட்டு வீடியோட ஸ்டார்டிங் பொசிஷனில் நான் இந்த ஃபோட்டோவை நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ஃபோட்டோவை ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்க்ரீன் வந்து இப்போ க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்க்ரீனில் அகெயின் நான் வந்து அது பை டிஃபால்ட் வந்து மூவிங்கில் இருக்கும் அதை டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ வந்து இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது சேவ் வீடியோ கிளிக் பண்ணால் அது வந்து பை டிஃபால்ட் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும் நீங்கள் ஹெச்டியில் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் ஃபோர் கேவில் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செலக்ட் அப்லோட் பண்ணுறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இப்போ ஃபினிஷ்ட் வாஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ராபெரி பிளான்ட்டை வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எடிட்டிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராபெரி பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த செடியை வந்து நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் நடுவில் பேசுகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு ஆன் பண்ணியாச்சு நமக்கு எடிட்டிங்க்கு ரெடியாக இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து ஃபோட்டோவாக ஃபஸ்ட்டு இப்போ எடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராபெரிஸ் வந்து நம்ம வளர்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஹேங்கிங் பாஸ்கெட்டில் வளர்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம கடையில் வாங்கும்போது அவங்களே கூட இதுதான் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம நம்ம ஹேங்கிங் பாஸ்கெட் இல்லை கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிற தொட்டியில் கூட வைக்கலாம் நம்ம இந்த ஸ்ட்ராபெரி ஃபீல்டில் பறிக்க போகும்போது கூட ஹைட்டாக இருந்திருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த தொட்டியெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு ஹைட்டாகவே இருந்திருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஸ்ட்ராபெரி வந்து இப்போ தான் நல்லா க்ளோஸ் அப்பில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஸ்ட்ராபெரி தொங்குது ரொம்ப அழகாக இருக்கலாம் இதுதான் முதல் ஸ்ட்ராபெரி அது கூட வந்து உள்ள ஒரு ஸ்ட்ராபெரி வந்திருக்கு ஏன்னா நம்ம அஞ்சாவது பிளான்ட்டை உள்ள நட்டோம் அங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராபெரி தான் ஃபஸ்ட்டாக ஏன்னா இதுதான் பழுத்துருக்கு ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராபெரியாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்ட்ராபெரி தான் இந்த ஸ்ட்ராபெரி அது தவிர நிறைய இது மாதிரி குட்டி குட்டியாக அழகாக வளர்ந்து வருது ஸோ இந்த ஸ்ட்ராபெரி நம்ம செடி வந்து யூஸ்வலாக ம வெள்ளை கலர் பூ இருக்கும்
ஸோ நான் அந்த வீடியோ கொண்டு போய் அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கத்திரி கோல் மாதிரி இருக்குது பாருங்களா அதில் கிளிக் பண்ணால் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குது ட்ரிம் டு லெஃப்ட் ஆஃப் பிளேயர் ரைட் ஆஃப் பிளேயர்னு ஒருவேளை தப்பாக நம்ம லெஃப்ட் ஆஃப் பிளேயர் கொடுத்துட்டோம்னா தப்பான போர்ஷன் கனெக்ட் ஆக கட் ஆகிடும் அதில் அந்த அண்டு பட்டன் இங்கே லெஃப்டில் இருக்கிற அந்த அண்டு பட்டன் இருக்க ஒரு ரவுண்டு ஆகிற மாதிரி கிளிக் பண்ணால் அண்டு பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கரெக்டாக கொண்டு போய் மறுபடியும் வச்சுட்டு ட்ரிம் டு த ரைட் ஆஃப் பிளே ஹெட்னு இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ தூரம் ரைட்டில் வேண்டாமோ அதை மட்டும் அது கட் பண்ணி எடுத்துடும் இப்போ அந்த ரைட்டில் இருக்க அந்த ரெண்டு செகண்ட் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருச்சு இப்போ மிடில் இருக்கிற போர்ஷனை வந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து ஓரமாக கட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இந்த போர்ஷனில் வந்து அடுத்து அங்கே பேசிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் சைடில் வந்து இந்த டேபிள் பக்கமாக கேமரா போயிருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அவங்க அந்த பேசுகிற வரைக்கும் மூவ் பண்ணி பொசிஷன் வச்சுட்டு மறுபடியும் அந்த கத்திரிக்கோலை போயிட்டு ஸ்பிளிட் அட் பிளே ஹெட்னு இருக்குது பாருங்கள் அதில் போட்டு இந்த இடத்துல இருந்து நான் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்புறம் எது வரைக்கும் நம்ம வேணாமோ அது வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு இப்போ இது வரைக்கும் நமக்கு வேண்டாம் மறுபடியும் ஸ்பிளிட் அட் பிளே ஹெட் அந்த கத்திரிக்கோலில் போயிட்டு ஸ்பிளிட் அட் பிளே ஹெட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து திருப்பி கட் ஆகிடும் இப்போ இந்த மிடில் இருக்கிற போர்ஷன் வந்து ஒரு தனி வீடியோ கிளிப் ஆகிடுச்சு அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே லெஃப்டில் டஸ்ட்பின் மாதிரி ஒரு ஐக்கான் இருக்குது பாருங்கள் கிளிக் பண்ணால் அது டெலீட் ஆகிடும் இப்படி தான் நம்ம நடுவில் இருக்கிற போர்ஷனை வந்து நம்ம டெலீட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம்னா அவங்க பேசுகிற அந்த போர்ஷன் இருக்குது அந்த ரைட் சைடில் அந்த டேபிள் பக்கம் மூவ் ஆன் அந்த போர்ஷனை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஸோ இது தான் நடுவில் கிளிக் பண்ணுறது இப்போ வந்து பிஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஜூம் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஆண்டனா ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்துட்டு நம்ம இங்கே மேலேயே வந்துட்டு ஒரு நடுவில் பேன் அண்ட் ஜூம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பொசிஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த விரலால் ரெண்டு விரலால் எப்படின்னு அப்படி பிரிக்கும் போது அது வந்து ஜூம் ஆகும் நம்ம நார்மலாக வீடியோவில் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க இப்படி ஜூம் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அது ஜூம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இப்போது அந்த ஆண்டனா வந்து நல்லா ஜூம் ஆகிருக்கு ஏன்னா அந்த ஆண்டனா பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ இப்போது நம்ம முதல்ல வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்க போகிறோம் இன்னொரு கிளிப்புக்கு இப்போ அந்த அனிதா நின்றுட்டு இருந்த வீடியோவில் அந்த வாய்ஸ் ஓவருங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி நான் பேசுனேன் அப்படின்னா பழங்கள் இந்த மாதிரி மற்ற பழச்செடிகள்லாம் வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் அவ்வளோவா டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஏன்னா அதுக்கு இப்போ அது ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ பிக்சர் இன் பிக்சர் இப்போது வாய்ஸே வந்து நம்ம வீடியோவாக ஆட் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து என்னோடய ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த லேயர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு அந்த என்னுடைய இமேஜ் எவ்வளோ பெருசாக வேணும் இது இந்த வீடியோக்குள்ளே அதாவது வீடியோ ஓடிட்டு இருக்கும் போதே இப்போ என்னோடய இமேஜ் வந்து நான் மேலே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ அதில் இருக்கிற ஆடியோவை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் பேஸ் ஆடியோவை நான் கட் பண்ணி விட்டுற போகிறேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா நான் பேசுகிற அந்த குட்டி ஸ்க்ரீனில் நான் பேசுகிற ஆடியோ மட்டும்தான் இதில் வரும் பெரிய ஸ்க்ரீனோட வீடியோ போயிட்டுருக்கோம் நான் ஒரு குட்டி ஸ்க்ரீனில் தெரியவேன் இதுதான் வந்து வீடியோ இன் வீடியோ வந்து லேயர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அந்த லேயர்னு லெஃப்டில் இருக்கு பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நான் பேசுகிறது வந்து இதில் தெரியும் இன்னொரு மெத்தட் ஈஸியாக ரைட்டில் இருக்க அதை கட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆகிடுச்சு ஸ்பேஸ் வந்து ரைட்டில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வீடியோ வந்துருச்சு ஸோ நான் அதை சும்மா அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு க விரலால் இப்படி பிடிச்சி எழுத்தேன் அப்படின்னாலே வந்துட்டு அது வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரைட்டில் இருக்கிற எண்டை கட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஆப்ஷன் இப்போ நம்ம ஒரு என் ஸ்க்ரீன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து ஃபோன்டோ அனிதா சொன்னாங்க இல்லையா ஃபோன்டோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பை நான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த இமேஜ் எடிட்டர் ஆப் வேணும் யூஸ் பண்ணலாம் அதில் போயிட்டு நம்ம அந்த இமேஜ் சைஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஒரு பிளைன் இமேஜ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதில் யூடியூப்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ பை செவன் டுவெண்ட்டி அந்த இம் அந்த இமேஜ் சைஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன நம்ம டைப் பண்ணுமோ நம்ம வேறு எது வேணால் டைப் பண்ண தமிழில் டைப் பண்ணலாம் இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணலாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை எங்கே வேணால் பொசிஷன் பண்ணிக்கலாம் என்ன சைஸ் என்ன கலர் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்னு சொல்லிவிட்டு பிளாக் ஸ்க்ரீன்லேயே வச்சுருக்கேன் நம்ம பேசிக் எடிட்டிங்கிறதுனால நமக்கு இது போதும் நம்ம வந்து அதை வந்து இப்போ சேவ் பண்ணிட்டோம் ஒரு இமேஜாக சேவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம அந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணி நம்மளுடைய வீடியோட எண்டில் நம்
நான் என் ஸ்க்ரீனில் வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுக்கல இப்போ டொமேட்டோ பிளான்ட் அண்ட் கார்டனில் வந்துட்டு நான் இந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெட் கலரில் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்தேன்னா இந்த டைட்டிலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுக்கும்போது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கொடுத்து அந்த இது இப்போ அந்த சைஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அகைன் இதையும் நம்ம எங்கே வேணுமோ அங்கே பொசிஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த இமேஜை வந்து நம்ம தனியாக சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம தமிழாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்டிங் இமேஜாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் போயிட்டு அந்த இப்போ செலக்ட் பண்ண அந்த இமேஜை வந்து ஸ்டார்டிங் இமேஜாக எடுத்துக்கிறேன் இது நமக்கு எவ்வளோ நேரம் வேணுமோ த்ரீ செகண்ட்ஸ் வேணுமா ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வேணுமா அதை நம்ம விரலால் இப்படி அமுத்தி நம்ம எவ்வளோ நேரம் வேணுமோ அவ்வளோ தான் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது இமேஜுங்கிறதுனால அது ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எவ்வளோ வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் இதுக்கும் அதே ஃப்ளைட் டு நிஷியாவோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அகெயின் இது ஃபுல் வீடியோக்கு வந்துருச்சு இப்போ நான் எனக்கு தேவையான போர்ஷன் மட்டும் வச்சுட்டு மிச்சத்தை வந்து நான் ட்ரிம் போட்டு நான் மிச்சம் இருக்கிற அந்த போர்ஷன் வந்து நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ட்ரிம் டு த ரைட் ஆஃப் த பிளே ஹெட் போட்டு நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி நான் வந்து இந்த மொத்த வீடியோவையும் வந்து நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி சேவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணும்போது அது வந்து ஹெச்டிலியா இல்லை வந்து யூஹெச்டியா அப்படின்னு கேட்கும் நம்ம ஹெச்டி குவாலிட்டியிலே இப்போ சேவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் நமக்கு ப்ரீமியம் கிடையாது நமக்கு ப்ரீமியம் இருந்துச்சுன்னா அந்த வாட்டர் மார்க் போயிடும் ஸ்கிப் கிளிக் பண்ணால் எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஒரு மினிட் வீடியோ சேவ் ஆகிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகும் இப்போ ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நீங்களே ஸோ இப்போது இந்த தக்காளி செடி வந்து நம்ம முன்னாடி போட்டிருந்தோம் ஸோ அந்த தக்காளி செடி போட்டதை வந்துட்டு இப்போ எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் தக்காளி கட் பண்ணி நான் வந்து அதை அங்கங்கே நான் வச்சுருந்தேன் நிறைய தக்காளி வந்திருக்கா மாதிரி இருக்குது எல்லாமே தக்காளியாக தெரியல பட் ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு பிளான்ட் வந்து தக்காளி தான் ஸோ இது வந்து ஒரு தொட்டுக்களை வளருது நம்ம தனியாக வெதை வாங்கி போடலை வீட்டில் இருந்த ஒரு இதை வந்து போட்டோம் ஸோ கார்டனில் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பேர்ட் ஃபீடர் வைக்கும்போது பேர்ட்ஸ் வந்து அதில் இருக்கிற சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு நம் நம்ம கார்டனில் இருக்க மற்ற பழச்செடிகள் ஸ்ட்ராபெரி செடி இதெல்லாம் சாப்பிடாது பட் அதையும் தாண்டி வந்து சில பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து செலக்டிவாக சாப்பிடாமல் மற்றதெல்லாம் சாப்பிட தான் செய்யும் ஸோ இங்கே யூகேயில் வீட்டுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்டனா இருக்கும் முக்கால்வாசி எல்லா வீடுகள்லேயும் இந்த இந்த ஆன்டனா இருக்கும் ஃப்ரீ வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஊரில் வந்து நிறைய சேனல்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக வரும் ஸோ அந்த ஃப்ரீ வியூ சேனல்ஸை வந்து நம்ம இந்த ஆன்டனா மூலமாக நம்ம பார்க்க முடியும் இதுலேயே வந்து ஹெச்டி சேனல்ஸ் ஹை டெஃபினேஷன் சேனல்ஸும் வரும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது சேனல் கிட்ட வந்துட்டு நம்ம மினிமம் இதில் பார்க்க முடியும் ஸோ எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு யூடியூபராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படி யூடியூபராக இல்லைனா கூட வந்து எப்படி எதாக எடிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நினச்சி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோ சீக்கிரம் பார்ப்போம் அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் பாய் பாய்